हेलो इयर्स इस सेशन लो मनमों सेप्टेम्बर 2020 जेई मेंस फिजिक्स क्वेश्चन पेपर लो उच्छिन अट्टोंड क्वेश्चन्स नी चाप्टर वाइस अनलाइस चेसी डिस्कस चेस कोड़ं जरूत्तों अंटे प्रती क्वेश्चन नी चाप्टर वाइस गा स्प्लिप चेस कोड़ं जरिगिंदी फर एक्जाम्पल एक चाप्टर तेलक चेस कोंटे आ चाप्टर लो आ सेप्टेम्बर 2020 अन्नी शिफ्ट्स लो ये कोश्चन्स उच्छायो अन्नी कोश्चन्स नी चाप्टर वाइस गा नीट गा मनम डिस्कस चेस कोड़ं जरूत्तों so then the first question a 10 microfarad capacitor is fully to a potential difference of 50 volts after removing the source voltage it is connected to an uncharged capacitor in parallel now the potential difference across them becomes 20 volts the capacitance of the capacitor is इधर आ रही है ना अंत मीनिंग ऐंटे इकड़ा रेंडु कैपेसिटर्स होना है बेसिक गा वो का कैपेसिटर है मो इट इस बीइंग चार्ज्ड अपटे पोटेंशियल ऑफ़ 50 वोल्ट्स एंड मार्टा रेंडो दान कैमरा ऐंटे इट इस नॉट बीइंग चार्ज्ड अंटे दाने का पोटेंशियल इस बीइंग इक्वल टू जीरो ये पढ़े इते � चार्ज आई पोत उन्दो पोटेंशियल एट तो 50 वोल्ट्स तो इट इस बीन डिसकनेक्टेड डिसकनेक्ट चेसी देनी कनेक्ट चेस ना रहने सेकंड कैपेसिटर हुस पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो इन विच कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट चेस ऐड और इन्दु कैपेसिटर्स ने व्हाट मध्य कॉमन प्रेशर इतनी सुनो 20 वोल्ट्स इस सुनो मरी वो राड़ी के क्वेश्चन है इंटर इंटे आ अनचार्ज्ड कैपेसिटर इधर इतने उन दो विच कंजेस्ट ऑफ जीरो पोटेंशियल आ चार्ज द आ कैपेसिटर का कैपेसिटर सेंटा अन्यथा राड़ी उतने टोंटे क्वेश्चन कन को ना सो दान केंज इस सुनो मंटे बेसिक गमन को ना एमन रहा सम Q अंटे C इंटो V कदा, कापटे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 सो एप मनकी common potential एंथी सुनाडु 20 इच्छेडु C1 एंथी सुनाडु 10 microfarads कापटे 10 इंटो 10 to the power of minus 6 potential एंथा 50 प्लस C2 unknown सो potential of C2 uncharged कदा, charge कालाए कदा कापटे it is equal to 0 divided by C1 plus C2 C1 एंथा 10 microfarad so 10 in 10 power of minus 6 plus c2 मनंक तेली इदु कनु कुन्टु नामु so इद मोत्तम 0 आई पोत्तु ना c2 into 0 becomes a 0 काटिक ने cancel जेस्तु नुन 10 1s are 10 2s are आउत्तुन्दु इक 2 1s are इकड़ेमु 2 25s are आउत्तुन्दु 10 into 10 to the power of minus 6 plus c2 is equals to 25 into 10 to the power of minus 6 आइंदी अंटे अब नाको c2 is equals to 25 into 10 to the power of minus 6 minus 10 into 10 to the power of minus 6 आई पोल सो अपड़े मोथ उन्दी that becomes as 25 minus 10 एंथ 15 so 15 into 10 to the power of minus 6 farads or 15 micro farads is going to be your answer is this clear the next problem second question the concentric metallic halo spheres of radii r and 4 r hold charges q1 and q2 respectively given that the surface charge densities of the concentric spheres are equal the potential difference v of r minus v of 4 r is so once again repeating concentric metallic halo spheres of radius r and 4 r hold charges q1 and q2 respectively given that surface charge densities of the concentric spheres are equal the potential difference between them is and again yala chayali what a question is giving two halo metallic spheres one the first one is the halo metallic sphere of radius capital r which consists of a charge q1 and the second metallic halo sphere the second metallic halo sphere consists of a charge q2 and its radius is going to be second metallic halo sphere consists of a charge q2 and its radius is going to be 4 r this charge is q2 he is asking us to find out the potential difference v of r minus v of 4 r so how to find out this one how to find out the potential difference V of R minus V of 4R? Now, try to understand the concept very clearly. You can potential difference, that is the potential of R. 
if I need to find out and I need to find out potential of 4R then I need to find the difference present between them. Mere governing charts in the the Q1 is the charge present on the inner halo metallic sphere of radius R. Of radius R. And Q2 is the charge present on the outer halo sphere, metallic halo sphere of radius 4R. That means if I need to find out the potential due to the radius R on which the charge Q1 is being present, it will be having the influence of both the charges. That means Q1 as well as Q2 due to the inner shell as well as the outer shell. And Tetler Riley V of R is equals to 1 by 4 pi epsilon naught charge Q1 divided by R radius of R plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 divided by 4R. This completely becomes the potential of R. In the ko, e concentric shell me the, it is also having the influence of the outer shell. Ante the potential of R should be represented with 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R. At the same time, since it is having influence of the outer shell also, it should also be represented 1 by 4 pi epsilon naught Q2 divided by 4R minus potential due to 4R. Ante pro, the charge Q2 is being present on the outer shell kada. Ante, it is going to have the influence due to the inner shell also. It is going to have the influence due to the inner shell also. Ante, but M rail minimum 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by radius in the If you the outer shell, I am writing for the potential of outer shell. The potential of the outer shell will also be having the influence of the inner one. Kabata name Rayali Q1 due to charge Q1. So G1 divided by 4R. I should not write this one as R1. In the current time representing the potential of the outer shell. Outer shell due to the influence of charge Q1 present on the inner shell. Kabati, what you can radius in the 4R. So Q1 by 4R plus 1 by 4 pi epsilon naught of the outer shell charge in the Q2 divided by radius in the 4R. Okay. So, if you put it in the same 1 by 4 pi epsilon naught q1 by r plus 1 by 4 pi epsilon naught q2 by 4r, you can minus 1 by 4 pi epsilon naught q1 by 4r plus into minus into plus becomes as minus 1 by 4 pi epsilon naught q2 by 4r. And let me represent here. So, q1 divided by 4 pi epsilon naught into r plus q2 divided by 4 pi epsilon naught into 4r minus q1 divided by 4 pi epsilon naught into 4 r minus q2 divided by 4 pi epsilon naught into 4 r. So, you can have positive and negative and you can have positive and so then cancel the other. So, if you result and choose the q1 divided by 4 pi epsilon naught into r common thesis the but I'm the 1 minus 1 by 4 out on and a q1 divided by 4 pi epsilon naught into r 4 minus 1 it's nothing but 3 by 4 so your final answer will be 3 times q1 divided by 4 pi epsilon sorry 16 pi epsilon naught into r 4 into 4 16 so 16 pi epsilon naught into r is going to be your resultant answer okay next a capacitor c is fully charged with voltage v naught after disconnecting the voltage source, it is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C by 2. The energy loss in the process after the charge is distributed, after the charge is distributed between the two capacitors is. And the the main time, okay, capacitor is a capacitor is C1 is nothing but C. It has been fully charged with a potential of V0 and now he is disconnecting it a charge ip na tarvata potential of v naught the charge chesina tarvata he is disconnecting that capacitor and he is connecting that capacitor to which one a capacitor connect chestunna ante second capacitor then a capacitor sent this to c by 2 mara charge ayindante it's not charged it is not charged daniki charge cheyabadaledu so atuvanti capacitor c by 2 anabade capacitor tho ee c anabade capacitor ni em chestunnadu parallel combination connect cheyadam jarugutundi but our question is, we need to find out the energy loss when the charge is being distributed between the two capacitors. When the charge is being distributed between the two capacitors, when they are being connected in parallel combination, 
what is the energy loss that is occurring avi parallel combination connect cheyabadina tarvata charge distribution jarige tappudu vaatilo sambhavichetuvanti energy loss enti ela kanukovali see here manakunna basic concept enti energy loss energy loss is nothing but delta u delta u is nothing but what we can write there half of c1 c2 divided by c1 plus c2 into potential that is v1 minus v2 that is v1 square minus v2 square leda sorry v1 minus v2 whole square so delta u is equals to half of c1 c2 divided by c1 plus c2 into v1 minus v2 whole square so we have to write delta u is equals to half c1 and this is not c c2 and the c by 2 divided by c plus c by 2 potential of v1 and the v0 minus it's not charged second capacitor is not charged and the potential is being equal to zero on matter so square so if you the delta u is equals to half of half of c square by 2 into 2c plus c 3c by 2 and take it to to cancel out on so you can see you can cancel out on and you can turn to the v naught square on to the so but c by 6 out on the so your delta u that is your energy loss is equals to 1 by 6 times c equal to the v naught square on the so c v naught square delta u is equals to 1 by 6 c v naught square is the amount of energy loss present when the charge is being distributed between these two capacitors is it clear next one charges q1 and q2 are at points a and b of a right angle triangle oab the resultant electric field at point o is perpendicular to the hypotenuse then q1 by q2 is proportional to it's asking us to find out the q1 by q2 is proportional to and take a come in there he's saying it's a right angle triangle o a b see here as per the question this is o this is a and this is b it's a right angle triangle at a q1 charge is present at b q2 charge is being present what he's saying in the question is that for the hypotenuse the resultant electric field is normal the resultant electric field at point o is perpendicular to the hypotenuse this is the hypotenuse so the resultant electric field is perpendicular to the hypotenuse in the sense this is the resultant electric field if this has to be the resultant electric field then due to charge q1 the electric field is in this direction due to charge q2 the electric field will be in this direction at point o then in that case it becomes as electric field resultant electric field e which is perpendicular to your hypotenuse for this right angle triangle oab then this will be of 90 degrees then this will be of theta then this will be of 90 minus theta if this is 90 minus theta this side also it will be of 90 minus theta this becomes as theta so this becomes as theta so now he is giving this one as x2 and this one as x1 so now you can understand the concept here observe this dotted line is parallel to e2 itself right so i am going to represent this one as from triangle e o e1 from the triangle e e1 so e o e1 tan theta is equals to opposite by adjacent opposite is what e2 adjacent is what e1 let me represent as equation number one and let us come to the second equation from the triangle o a b tan theta is equals to tan theta is equals to opposite by adjacent that is x1 by x2 x1 by x2 so this is your second equation now equalize both the equations 1 equals to 2 so what happens there x1 by x2 is equals to e2 divided by e1 since x1 by x2 is equal to e2 by e1 see x1 by x2 is equal to what is the electric field e2 1 by 4 pi epsilon naught q2 e2 is got due to charge q2 so q2 divided by r square r square is nothing but what x2 square 
that is a distance x2 square and next e1 by e1 by e1 in the sense means can i reciprocal this condition here so 4 pi epsilon naught x1 square divided by q1 because electric field e1 is caused due to charge q1 so 4 by 1 by 4 pi epsilon naught q1 by x1 square reciprocal by which in got reciprocal in the so pi question 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught it gets cancelled here so here q2 and q1 x1 square x2 square so x1 by x2 is equals to q2 divided by q1 into x1 by x2 square and this one is square so here x2 and here one square is removed x1 and one square has been removed so if i'm bringing this one to this side so this q2 by q1 to this side so what happens q1 divided by q2 is equals to x1 divided by x2 so this is going to be a resultant answer for this problem x1 by q1 by q2 is equals to x1 by x2 in the circuit shown charge on the 5 microfarad capacitor is so he's asking us to find out the charge across the 5 microfarad capacitor so what is the circuit given there this is the circuit given there this is 2 microfarads and this is 4 microfarads and this is the unknown and sorry this is the 5 microfarads capacitor on which the charge has to be found out it is being connected to a battery of 6 volts here also is connected to a battery of 6 volts okay so this is minus and this is plus and this is 6 volts this is minus and this is plus and these of 6 volts it's a 5 microfarads it is being given like this he's asking us to find out what is the charge present on 5 microfarad capacitor see in this concept what we can understand observe here very clearly see what i'm representing here is that the since it is of 6 volts here and here also it's 6 volts the at this point up to here what is the potential present in this wire it's nothing but 6 volts itself so i'm marking here pause plus side on the other so you can talk about the potential in that way and the great great good resistor gani capacitor gani inductor gani yedi could a little cover t what happens here everywhere at any point on this wire what is being present there the potential is going to be the same cover day manamu you could not point their potential in the birth of number 6 volts 6 volts of potential is being present at the same time here also see observe we're having the same potential and a six volts potential a six volts potential negative wipe connection the terminal key both negatives are being connected so what happens zero and six minus zero becomes a six volts it got a zero on the demo six on the so six minus zero becomes a six volts so money key potential difference is six volts at this terminal and the point key point with the potential difference and the six volts in the country about six on the government you can go to six seven and a you can in chicken key a module a equal a cover tea then talk about the same potential value on the and a can in chi it can be six minus zero six volts six minus zero six volts e point in chi e point work potential remains same I am representing it as an unknown potential Vx. I am representing it as an unknown potential Vx. If you name this unknown potential is a lower potential we are assuming. We are assuming this Vx. We don't know Vx and the end Vx is a lower potential. And in the Kalabavistaman is there. You six volts. Vx. Vx and the nth element till it together. So I'm assuming it to be some lower value. And the potential difference present between these two points is being present across the capacitor. See, there is a potential difference present across this capacitor. And the mamulgamanki charge of a capacitor is nothing but C into V. So this is C1, this is C2, and this is C3. And then so you can name on to none and the capacitor c1 is the capacitor c2 the potential difference present across the capacitor c1 is 6 minus vx the potential difference present across the capacitor c2 is 6 minus vx the potential difference present across the capacitor c3 is vx minus 0 so potential difference to create chance
ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే సో దట్ ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది చార్జెస్ కదా సో ద చార్జ్ ప్రజెంట్ అక్రాస్ సి వన్ ఈజ్ క్యూ వన్ క్యూ వన్ ఈజ్ అ చార్జ్ ప్రజెంట్ అక్రాస్ సి వన్ సో క్యూ వన్ ఈజ్ బీయింగ్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ జంక్షన్ పాయింట్ అండ్ క్యూ టూ ఈజ్ ద చార్జ్ ప్రజెంట్ ఆన్ సి టూ దట్ ఈస్ సెకండ్ కెపాసిటీ సో క్యూ టూ ఈజ్ బీయింగ్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ ద జంక్షన్ పాయింట్ అండ్ క్యూ త్రీ ఈజ్ అ చార్జ్ ప్రజెంట్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ సి త్రీ ఇక్కడ మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటి అంటే క్యూ వన్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ ద జంక్షన్ పాయింట్ క్యూ టూ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ జంక్షన్ పాయింట్ ఎందుకు అంటున్నారు బికాస్ చార్జెస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్ దిస్ ఇస్ సిక్స్ వోల్ట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ లోయర్ పొటెన్షియల్ సో చార్జ్ క్యూ టూ ఈస్ బింగ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టు లోయర్ హియర్ ఆల్సో క్యూ వన్ ఈస్ ద చార్జ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టు లోయర్ కాబట్టి క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ ఆర్ ద చార్జెస్ ఆర్ ఇన్కమింగ్ కండిషన్ క్యూ త్రీ ఈజ్ అ చార్జ్ విచ్ ఈస్ అవుట్ గోయింగ్ Q3 is a charge which is outgoing. ఇక్కడ ఏమని గమనిస్తే VX, VX ఎంతో మనకు తెలియదు కదా కంపేరింగ్ టు జీరో కంపేరింగ్ టు జీరో ఇట్ ఈస్ ద హయ్యర్ పొటెన్షియల్ విఎక్స్ ఇస్ ద హయ్యర్ పొటెన్షియల్ కంపేరింగ్ టు జీరో కాబట్టి హయ్యర్ టు లోయర్ ఛార్జ్ క్యూ త్రీ ఈజ్ బీ ఫ్లోయింగ్ ఓకే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోతే క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ మైనస్ క్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో as per which law as per as your kcl kit chos first law kcl rule apply chestunnam so incoming are positive outgoing are negative so incoming charges q1 and q2 are positive outgoing charge q3 is being negative so q1 plus q2 minus q3 is equal to zero so but q1 enta c1 into potential difference across the capacitor c1 is 6 minus vx 6 minus vx plus q2 q2 ki potential difference see q2 ki c into v, c2 into v2 so v2 and the potential difference so potential difference across the capacitor c2 is 6 minus vx higher potential to lower potential minus of charge charge q3 is equal to c3 into potential difference v vx minus 0 is equals to 0 అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి సి వన్ ప్లస్లో టూ మైక్రోఫారెట్స్ ఉంది సో టూ ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ విఎక్స్ ప్లస్ సి టూ ప్లస్లో ఎంత ఉంది ఫోర్ మైక్రోఫారెట్స్ ఉంది సిక్స్ మైనస్ విఎక్స్ మైనస్ సి త్రీ ప్లస్లో ఎంత ఉంది ఫైవ్ మైక్రోఫారెట్స్ ఉంది విఎక్స్ మైనస్ జీరోస్ మొత్తం ఇంకా విఎక్స్ కాబట్టి సో ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ విఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ విఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ విఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో so 12 plus 24 how much it is going to be 36 it becomes as 36 36 minus 2x minus 4x minus 6x 6x okay minus 5x minus 11x out on the that is equal to 0 that means vx is equals to 36 divided by 11 which in the and a potential at the point this at this point x this unknown potential at this junction point is 36 by 6 by సో ఈ థర్టీ సిక్స్ బై ఫోర్ వోల్స్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్గా భావిస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఐ నీట్ ఫైన్ అవుట్ ద చార్జ్ అక్రాస్ ద ఫైవ్ మైక్రోఫైరెడ్ కెపాసిటర్ కదా చార్జ్ అక్రాస్ ఫైవ్ మైక్రోఫైరెడ్ కెపాసిటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చార్జ్ అక్రాస్ ఫైవ్ మైక్రోఫైరెట్స్ ఈస్ సి హి క్యూ త్రీ క్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ మైక్రోఫైరెట్స్ కదా టెన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ విఎక్స్ పొటెన్షియల్ vx minus 0 vx minus 0 is nothing but vx a gada kabatti 5 into 10 to the power of minus 6 into 36 divided by 11 which becomes as 5 6 are 30 and 5 3 are 15 and plus 3 18 180 divided by 11 micro coulombs is going to be your charge so charge q3 is equals to 180 divided by 11 micro coulombs so this is uh, the answer for the charge across the capacitor 5 microfarads is this clear a particle of charge q and mass m is subjected to an electric field e is equals to e not of 1 minus a x square in the x direction and the meaning enti oka charge anedi q anabade charge which is having some mass m is subjected to an electric field in which direction x direction electric field value is nadu e is equal to e not of 1 minus x square ns ikkada a and e not are constants ikkada equation ichinatundi e not of 1 minus x square lo a gaani e not gaani constants initially the particle was at rest ante 
పార్టికల్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ కాకముందు ఇట్ ఈస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇస్ రెస్ట్లో ఉంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దానిలో ఎటువంటి పొజిషన్ మార్పు లేదు కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అదర్ దాన్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ of the kinetic energy of the particle becomes zero when the distance of the particle from the origin is ante initial ga adi rest lo undi ani telustundi question prakaranga malli ipudu a particle anedi a distance vadda unte then kinetic energy is going to be equal to zero are you understanding అంటే వాడు ఇనిషియల్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ఛార్జ్ తీసుకున్నాడు విచ్ ఇస్ కన్సిన్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యూ అండ్ మాస్ ఎం సబ్జెక్టెడ్ టు అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లోకి ఇంటి ఇచ్చాడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ బింగ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యూర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఓకే ఇనిషియలీ ద చార్జ్ వాస్ ఎ ట్రస్ట్ కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఇక్వల్ టు జీరో అన్నాడు ఇప్పుడు అడిగే మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అట్ వాట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏ డిస్టెన్స్ వద్ద కనుక ఈ ఛార్జ్ ఉంటే తిరిగి ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు జీరో ఏ డిస్టెన్స్ వద్ద తిరిగి దీని యొక్క కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నది వాడు కాన్సెప్ట్ మనం దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోబోతున్నాము అనగానే ఆలోచించినట్లయితే ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ దట్ ఈస్ డబల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ దట్ ఈస్ ఫైనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ వర్క్ ఎనర్జీ తీరం అప్లై చేస్తున్నాము ద వర్క్ డన్ డబల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇనిషియల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ వాడే చెప్పేసి సార్ పొజిషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు జీరో మరి ఫైనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏ డిస్టెన్స్ వద్ద దాని కరెంటిక్ ఎనర్జీ జీరో అవుతుందో కనుక ఉంటున్నాడు కాబట్టి సో ఐమ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ యాజ్ చేంజింగ్ కరెంటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు జీరో మరి దీని ఎలా రాస్తున్నాము డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి కదా కాబట్టి ఏం రాస్తున్నానంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో కదా ఛార్జ్ని ఎంటర్ చేయించింది కాబట్టి ఏం రాస్తున్నాము ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఎంటర్ అవుతుంది కదా ఫోర్స్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ఇంటూ క్యూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ క్యూ అండ్ the distance we don't know what is the distance at which distance it is going to be equal to zero kabatti dx and it is from zero to x okay so that is equals to zero so if naaku integral of zero to x q q plus lo e into q into dx kada ikkada maniki q e plus lo em isthunadu e not of e plus lo e not of 1 minus a x square dx is equals to 0 so ipudu naaku em avutundi vaadu question lo cheppin dan prakaranga e not aina constant q aina constant and because charge kada charge e not they are being represented as constant they are not variables so apade em avutundi idu itvaku ellipothe zero ayipothunda so integral of 0 to x 1 minus a x square dx is equals to 0 apade em avutundi ni integral of 1 dx 0 to x minus integral of a x square dx is equals to 0 0 to x integral of 1 dx is nothing but x integral of 1 dx is nothing but x minus integral of a x square dx a is constant kada so a by t is and integral of x square dx equal to 0 to x is equal to 0. Integral formula x to the power of n dx kada. x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. Now mathematical formula apply jays kundte. x minus a of x to the power of 2 plus 1 becomes as 3 divided by 2 plus 1 becomes as 3 of 0 to x is equals to 0. So apodo x x is equals to or x minus upper limit minus lower limit and x plus x a gathe undi kavati a x cube by 3 is equal to 0 so apadu x is equals to a x cube by 3 so ikkada x undi ikkada x cube undi ikkada oka x ikkada oka x thesesthe ikkada x square avutunda so apadu em avali 3 is equals to a x square avutundi so apadu 3 by a is equals to x square avutundi అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ బై ఏ అవుతుంది సో ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద డిస్టెన్స్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ బై ఏ యువర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకే ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్